，他说一定要见您，拿出这个让我替他通传，说您看了定会去见他。你父亲的遗物，收好。在你的府上，做一个卑微的仙娥，我也愿意。王老师，看在父亲的面上，再施怜悯，让我在老师身边。你父亲林雨花前托付本君照顾你，不过，本君一向不大喜欢照顾对本君想太多的人。我现在便要一阵鳞片，让老师兑现对父亲的承诺。我要你将父亲的情分还给我，我要你休妻，帝后的位置永远控制，永生不娶。你父亲一定想不到，你会这样来用本君给他的承诺母君，东华帝君来了。帝君现在何处？魔族大门，同行的还有，还有姬恒公主。姬恒也回来了。走。魔尊，魔尊，帝君出现在魔族大营门口。好儿，好儿，姬恒。你的秋水毒怎如此之深啊！我平生最恨人百般痴缠，以死相胁。你如此这般令人生厌，不过是仗着你父亲的一片龙鳞。本君的承诺虽在，但许什么诺，由本君说了算。本君救你一命，化去你身上之毒，再为你在魔族谋个安稳。
也算是尽了你父亲当年之情。从此，龙鳞销毁。此后是生是死，与本君一概无关。本君亦不想再见到你。是之魔君旭阳听命。帝君，本君命你收回成命，令魔族公主姬恒重回魔族。从此。不得再踏出魔族半步，可有二话？帝君，姬恒究竟犯了何等大罪，让你如此的？可有二话？绝无二话。好，好儿，就。帝君，帝君，血雷恐有不妥，还请帝君助我魔族一臂之力。我自会去查探。小燕，好儿，好儿，请你走一趟碧海苍林，亲自向小白解释。待我解决血雷之后，就会碧海苍林找他，务必让他等。魔族的事不必一一向他提起，免得让他担心。好。启航，来。旭阳，小燕，我有一处隐秘的藏身之所，你把恒儿带过去，先安置了。等待淼落的事情解决之后，再把他接回来。哥哥，我就你这么一个妹妹，如果魔族有个什么万一，我也得给我们赤魔族留下一个继承人吧